బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి తొండంగి మండలంలో చెడిపోయిన రైతుల పేరట నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు సృష్టించి సుమారు పదకొండు కోట్ల రూపాయల సహకార బ్యాంకు నిధులను నాయకులు దోచుకున్న వైనంపై తుని ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ దాడిశెట్టి రాజా తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు ఈ అక్రమాలకు పాల్పడిన వారు ఎంతటి వారైనా వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు దీన్ని మా మా ఫాదరు రెండు వేల పద్నాలుగులో చనిపోతే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో అప్పు చేసినట్టు ఉందని చెప్పి కొంతమంది వాళ్ళు గోడు వెళ్ళబోసుకుంటే మొత్తం చెక్ చేస్తుంటే దీని వెనకాల యనమల రామకృష్ణుడు యనమల కృష్ణుడు పోన్లేటి శేషగిరి దగ్గరికి కథ అంతా తిరిగి వస్తుంది మరి దీనికి యనమల రామకృష్ణుడు ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తాడో మరి ఒకసారి వేచి చూడాలి అదేవిధంగా ఈ తప్పు చేసిన వాళ్ళని మారి మూలంలో సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకునేలాగా ప్రభుత్వానికి తో నేను మాట్లాడతాను అంటే నా పరిస్థితి నాకు అర్థం అవటం లేదు ఒక గ్రామంలోనే అరవై ఎక్కువ మంది రైతులు అంటే ఇంకా ఇన్ని గ్రామాలున్నాయి ఎంతమంది రైతుల పేరుని ఇన్ని ఎన్ని కోట్లు తెచ్చేశారు ఒకసారి రైతులందరూ కూడా నియోజకవర్గంలో ఉన్న రైతులందరూ కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆగడాలని గమనించి ఒక్కసారి వాళ్ళు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను నేను సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే తొండంగి మండలంలో ఇది ఒక దుస్సంఘటన సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే రైతులు మేలుకోరే ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల నూట ఎనభై ఎకరాల భూమిని సచ్చు కోసం సేకరించిన భూమిని రైతులకి తిరిగి ఇచ్చేయడం జరిగింది ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు అప్పటి ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆయన పుట్టినరోజు నాడు రైతులను అందరినీ పోగు చేసి అరక దున్ని సజ్ ర్యాండ్లు అరక దున్ని మీ భూమిని మీకు తిరిగిస్తానని చెప్పేసి మాటిచ్చి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రైతులు అడిగితే వాళ్ళని మీద కేసులు పెట్టిన పరిస్థితి చూసాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే మటికి ఎవ్వరూ అడగకుండా బాధిత రైతులకు రెండు వేల నూట ఎనభై ఎకరాలు ఇవ్వడమే కాకుండా కొంతమంది రైతులకి ఆర్డీఓ కోర్టులోని ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న రైతులకి ఎకరానికి ఐదు లక్షలు చొప్పున వాళ్ళకు కూడా సుమారు ఆరు వందల మంది రైతులకి పెంచడం జరిగింది ఎకరానికి ఐదు లక్షలు కూడా పెంచి ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా డిబీస్లో వంద ఎకరాల్లో రైతులు డీఫామ్ పట్ట రైతులు ఉన్నారు ఆ వంద ఎకరాల రైతులకి కూడా ఎకరానికి పది లక్షల రూపాయలు చొప్పున కాంపన్సేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకోవడానికి రైతులు మనస్సు ఎరిగిన ముఖ్యమంత్రి రైతు పక్షపాత ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పేసి మా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోవడానికి ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతుందని తెలియజేస్తుంది కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో విశ్వరూపం దాల్చుతుందని ప్రభుత్వ విప్ దాడిశెట్టి రాజా ఆందోళన వెలుపుచ్చారు ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు మన రాష్ట్రంలో కూడా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుందన్నారు కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ముప్పై ఆరు కేసులు రావడం పట్ల ఆయన ఆందోళన వెలుపుచ్చారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని భౌతిక దూరాన్ని పాటించడంతో పాటు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలని ఆయన సూచించారు గతంలో కంటే ఇప్పుడు ప్రజలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు ఒక విజ్ఞప్తి కోవిడ్ నైన్టీన్ సెకండ్ స్ట్రీమ్ చాలా సివియర్గా ఉంది అందరూ కూడా మనందరం కూడా ఎట్టీ పర్సెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని భౌతిక దూరం అయితేనే మాస్కులు అయితేనే ఇంతకు ముందు కన్నా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు టెన్ డేస్ టైం ఇచ్చేది ఈ త్రీ డేస్లో ఫినిష్ చేస్తున్నది కంప్లీట్ చేస్తున్నది తన దాసుకుని కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆల్రెడీ కాకినాడలో హాస్పిటల్లో ముప్పై ఆరు కేసులు ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది కాకినాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కాబట్టి 
మన దగ్గర కూడా వచ్చేసింది మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి మన పిల్లల్ని దూర ప్రయాణాలు అయినా అందులో వెళ్ళవలసి ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకుని మన పిల్లల్ని కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటాం